హాయ్ గైస్ ఇసి సరిపడి అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మో వీడియో ఈ వీడియో ఏంటి అంటే తిరుమల వెళ్తున్నాం అనమాట ఎందుకు అంటే కుట్టి ఉంది కదా తనకి తల నీరాలు ఇస్తున్నారు పుట్టిన వెంట్రుకలు సో దానికోసం వెళ్తున్నాం బట్ దర్శనం అవి ఏమి అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే వేరే బుకింగ్స్ అనుకున్నాం బట్ అవి అవ్వలేదు అండ్ ఇంకా ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఈరోజు ఫ్రైడే సో సాటర్డే ఇంకా రష్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్కేస్ దర్శనానికి వెళ్తే అక్కడ స్టక్ అయిపోతే ఇక్కడ కుట్టేది లేట్ అయిపోతుంది అందుకని దర్శనం ఏం ప్లాన్ చేసుకోవట్లేదు జస్ట్ ఈరోజు వెళ్ళి అక్కడ రెస్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ రేపు మార్నింగే ఇవి తలనీళ్ళు అవి ఇచ్చేసి పాప వన్ ఇయర్ లోపు కాబట్టి అక్క బావ పాప మాత్రం దర్శనానికి వెళ్తారనమాట అయ్యాక మేము రిటర్న్ వెనక్కి తిరుక్కొని వచ్చేస్తాము సో ఇది ప్లాన్ సో ఇంకెక్కువ ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు సో ఫైనల్గా అయితే తిరుమల రీచ్ అయిపోయాము అనమాట నేను అమ్మ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయాము వెళ్ళిన వెంటనే మేము రూమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో మాకు థౌజండ్ రూపీస్ ఇవి దొరకలేదు అవి ఆన్లైన్లోనే అయిపోతాయంట సో ఫిఫ్టీ రూపీస్వి ఉంటే అవి జస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాము బట్ రూమ్ ఇంకా అలాట్ చేయలేదు సో ఇంకా రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇంకా టైం ఉందని మేము వచ్చి లంచ్ అది చేసుకొని ఇంకా వెళ్ళి వెయిటింగ్ హాల్లో అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అక్క వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఫోర్ అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ తిన్నాము ఇంకా అలా కుట్టీతో ఆడుకుంటూ ఇంకా అలా ఇంకా రూమ్ అలా ఎట్లా అలాట్ అవ్వలేదు ఇంకేం చేయాలి అట్లా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉండిపోయాం అనమాట అరౌండ్ ఫోర్ థర్టీ ఆ టైంకి రూమ్ అవి అలాట్ చేశారు ఇంకా అలా రూమ్ అలాట్ అయ్యి రూమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఫుల్ వర్షం పడిపోయింది ఇంకా రూమ్ అలాట్ చేశారు ఇంకా రూమ్కి వచ్చేసామనమాట రూమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు రూమ్ అలాట్ చేస్తారు సో అలా అలాట్ అవ్వడానికి కనీసం టూ అవర్స్ అన్న టైం పడుతుంది అనమాట సో మీకు అలాట్ అయితే మీ ఆధార్ లింక్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి మెసేజ్ వస్తుంది ఏ రూము ఎక్కడ అని చెప్పి సో మీకు ఇప్పుడు అక్కడ ఏఎన్సీ జిఎన్సీ హెచ్ సంథింగ్ అలా ఉంటాయి సో మీకు ఏది వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఏఎన్సీ వస్తే ఏఎన్సీ జిఎన్సీ వస్తే జిఎన్సీ అలా వెళ్ళాలన్నమాట వెళ్ళి అక్కడ మెసేజ్ చూపిస్తే అక్కడ ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయాలన్నమాట ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిపాజిట్ అది మళ్ళీ రిఫండ్ అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రూమ్ రెంట్ అనమాట సో అక్కడ వాళ్ళు స్లిప్ ఇస్తారు పేమెంట్ స్లిప్ అది తీసుకొని వచ్చి మీ పర్టికులర్ ఈ దగ్గర కీస్ ఇష్యూ చేస్తారు అక్కడ ఇస్తే వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చారు ఎవరెవరు వచ్చారు అనేది చెక్ చేసుకొని నోట్ చేసుకొని మీకు కీస్ అనేవి ఇష్యూ చేస్తారనమాట సో అది కంప్లీట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్
తర్వాత కొంచెం త్వరగానే తినేసి అరౌండ్ ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్ళి నేను పడుకునేసాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి లేచామనమాట కుట్టీకి గుండు అవి కొట్టిద్దాము అని చెప్పి గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగే లేచేసి జిఎన్సి దగ్గర కళ్యాణ కట్టు ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి కుట్టీకి గుండు అవన్నీ చేయించుకున్నాము అయితే ఫుల్ లేచింది అనమాట గుండు తీసేటప్పుడు కుట్టియే కదా ఇంకా చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ తీపిస్తూ ఉన్నారు అందరూ ఏడుస్తున్నారు ఇంకా మా అక్కలా కాసేపు ఎత్తుకొని సముదాయం చన్ని చేసి ఇంకా కాసేపటికి నార్మల్ అయింది నేనైతే ఇలా రెడీ అయిపోయాను అనమాట ఇది ఎప్పుడో మా అక్క పెళ్ళప్పుడు తీసుకున్న సారీ మా అక్క శారీ ఇది సో అది నేను తీసేసుకున్నాను అనమాట తీసుకుని నేను స్విచ్ చేయించుకున్నాను
ఇక అందరం రెడీ అయిపోయి స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట అక్క బావ పాప మాత్రం దర్శనానికి వెళ్ళారు నేను అమ్మ జస్ట్ వరాహస్వామి అక్కడ ద మాడవీధులు అవి చూసుకొని అక్కడే వెయిట్ చేసాము అండ్ వెళ్తూ వెళ్తూ నామాలు పెట్టించుకున్నాం అనమాట నామాలు నాకైతే చాలా ఇష్టం పర్సనల్గా నామం పెట్టించుకున్నాం ఆ పెద్దది సో నేనైతే చాలా పెద్ద నామం పెట్టించుకున్నాను కుట్టీకి ఎట్లా పెద్దగా పెట్టారు అంతలా పెద్దగా పెట్టించుకున్నాను అనమాట సో ఇంక ఇక్కడ పెట్టించుకుని అలా షాపింగ్ అవి చూద్దాం అనుకున్నాం కానీ అంత టైం లేదు అప్పుడు దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా టకటక వెళ్ళిపోయాం పైగా మళ్ళీ ఎక్కడ వర్షం పడుతుందో అదొకటి మళ్ళీ వచ్చి పా అక్క వాళ్ళకి సుపదం నుంచే పంపుతారు బట్ స్టిల్ ఎంత టైం పడుతుంది అనేది తెలియదు కదా అందుకని చెప్పి అనమాట నైన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే టెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా వదులుతామన్నారు బట్ మాకు రూమ్ దగ్గరే నైన్ అయిపోయింది ఇంకా మేము టిఫిన్ చేసుకొని స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ టెన్ టెన్ థర్టీ అయిపోయింది అనమాట మా అమ్మ అక్క చిన్న నామం పెట్టించుకున్నారు కానీ నాకు మాత్రం పెద్దది ఇష్టం అనమాట సో అందుకని నేను పెద్దగా పెట్టించుకున్నాను మీలో ఎంతమందికి అలా పెద్ద పెద్ద నామం పెట్టించుకోవడం ఇష్టం నాకైతే చాలా ఇష్టము అండ్ అది అయిపోయాక ఇంకా నేరుగా మేము నే వరాహస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాము బట్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చాలా జనాభా ఉన్నారనమాట అందుకని అమ్మ అక్క బావ మా వాళ్ళు డైరెక్ట్ సుఖం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ బట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తారు అనేది తెలియదు ఎందుకంటే ఐడీస్ ఇవన్నీ చెక్ చేసి పంపిస్తారు కదా అందుకని ఇంకా నేను అమ్మ మాత్రము వెళ్ళామన్నమాట దర్శనానికి ఉన్నింది జనాభా బట్ స్టిల్ కదులుతుంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గానే అయిపోయింది అనమాట ఇంకా సరే అది అయింది అని చెప్పి ఇంకా దర్శనం అవి చేసుకొని ఇంకా వచ్చి వెళ్ళి లడ్డూస్ అవన్నీ తీసుకొచ్చాం అనమాట సో దట్ అక్క వాళ్ళు వచ్చాక అక్కడ మళ్ళీ టైం సేవ్ అవుతుంది అర్లీ మార్నింగ్ ఎవరు ఉండరు కదా లడ్డూ క్యూస్ దగ్గర అని సో ఫైనల్గా అయితే లడ్డూల దగ్గరికి వెళ్ళాము అక్కడ లో లోపల అయితే ఫుల్ ఖాళీ అండ్ ఇంకా కౌంటర్స్ కూడా ఇంకా పూర్తిగా కూడా ఓపెన్ చేయలేదు కొన్ని 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 ఓపెన్ చేసినారు అండ్ ఇంకా ఫైనల్గా అయితే లడ్డూలు అవి అన్నీ తీసేసుకుని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ సెంటెడ్ అమ్ముతారు కదా ఇంకా అగర్బత్తీలు సో అవి కొన్ని తీసుకున్నాం అనమాట అలా తీసుకొని ఇంక వచ్చేసి అలా పుష్కర్ దగ్గర కాసేపు చూసాము ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి వాటర్ మేము యాక్చువల్గా వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ వచ్చిన రోజు బట్ ఆ రోజు వర్షం పడింది అండ్ రూమ్ అలాట్ అయ్యి అవన్నీ అయ్యేసరికి లేట్ అయిపోయింది లేదంటే ఆ రోజు వచ్చి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి వరాహస్వామిని అన్న దర్శనం చేసుకొని వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ అది అసలు కుదరలేదు ఎందుకంటే ముందుగానే దసరా అయింది కదా సో చక్ర స్నానం అది చేసిన తర్వాత అందుకని ఇంకా వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ చేస్తున్నాం అంతకీ రాలేదనమాట మా అక్క వాళ్ళు అందుకు నిద్ర టూ వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా అలా ఆల్మోస్ట్ టూ టూ థర్ టూ థర్టీ అయ్యింది అక్క వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసరికి ఈ ఇందులో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే మేము లోపలికి దర్శనానికి వెళ్ళలేకపోయినా బయటికి తీసుకొచ్చారనమాట స్వామి వారిని ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి సో మలయప్ప స్వామిని ఇక్కడ దర్శనం చేసుకున్నాం ప్రశాంతంగా ఇంకా దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు పాపకి పట్టుపాడు వెళ్ళేదనమాట ఆ జనాభాకి వాటికి పిల్లలకి చిరాకు వచ్చేస్తుంది కదా సో నార్మల్ ఫ్రాక్ చేంజ్ చేసేసింది అక్క సో ఇంకా వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన వెంటనే పాపకి ఇంకా ఫుడ్ అవి తినిపించి అక్కడి నుంచి మేము ఇంకా సాటర్డే కదా అని చెప్పి అమ్మ ఇది బియ్యం పిండి ఇవి ఒత్తులు చేసి పెట్టింది అనమాట సో దానికోసం మనం వచ్చాము ఇక్కడ వచ్చి ఇంకా దీపం పెట్టి టెంకాయ కొట్టుకొని వెళ్ళామన్నమాట ఈ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా ఇంకొకటి కూడా చూసాము అదేంటంటే నేను ఎప్పుడు గమనించలేదు ఇది టెంకాయల హుండి సంథింగ్ ఉన్నింది సో అక్కడ మొత్తం టెంకాయలు గుట్టలు గుట్టలు ఉన్నాయన్నమాట సో అదొకటి నేను కొత్తగా గమనించాను తర్వాత చూపిస్తాను అది ఎట్లుంటుంది ఏంటి ఎన్ని బస్తాలు టెంకాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అమ్మ అయితే ఫస్ట్ దీపము అది పెట్టేస్తూ ఉందన్నమాట ఇట్లా 
ఇట్లా పక్కన పెట్టేసాయి అట్లా పిండితో పాటు నేను టెంకాయల హుండి అని చెప్పాయి కదా అది ఇదే అనమాట అందులోంచి టెంకాయలు తీసి తీసి తీస్తున్నారు అండ్ బయట అయితే ఫుల్ బస్సాలు బస్సాలు పేర్చి పెట్టినారు అనమాట అవన్నీ మరి ఏం చేస్తారో ఏమో తెలియదు నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయాక ఇంకా వెంటనే రిటర్న్ అయిపోయాము ఇక్కడి నుంచి అండ్ ఇంకొక ఇది ఏంటంటే రిటర్న్ మీకు రిఫండ్ వస్తుందని చెప్పగా రూమ్ ఉంది సో అది ఎలా వస్తుంది అంటే మీరు మొత్తం వెకేట్ చేసేసాక రూము కీస్ డిపాజిట్ చేశాక వాళ్ళు మీకు టిక్ చేసి ఇస్తారనమాట మీ రిసిప్ట్స్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఆ రిసిప్ట్ తీసి తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ మీ ఏ ఆఫీస్లో అయితే మీరు పే చేశారో ఆ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ ఆ ఇది చూపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని స్కాన్ చేసుకొని అండ్ మీ ఫోటో అవి కూడా తీసుకొని నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఎవరి నేమ్ ఎవరి ఆధార్ మీద రూమ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళే వెళ్ళాలన్నమాట సో అక్కడ ఫోటో అవి తీసుకుంటారు తీసుకొని అయిపోతుంది అనమాట వితిన్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో మీకు రిఫండ్ అనేది వచ్చేసింది డైరెక్ట్ అకౌంట్కి నాకైతే వితిన్ త్రీ అవర్స్లో వచ్చేసింది అండ్ ఇంకా టైం లేదు వచ్చి టకటక అన్నీ చే ప్యాక్ చేసుకొని ఇంకా రిటర్న్ అయిపోయాం అనమాట రిటర్న్ అయిపోయా దారిలో మధ్యలో ఆంజనేయ స్వామి స్టాచ్యూ వస్తుంది కదా సో అక్కడ ఆగి కాసేపు కొన్ని ఫొటోస్ అలా తీసుకొని వెళ్ళామన్నమాట వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ప్రశాంతంగా స్లోగా ఇంకెళ్ళాము అండ్ కొంచెం ఆకలేస్తుంది కానీ ఏమి తినలేదు డైరెక్ట్ కింద తిరుపతికి వెళ్ళే తిన్నా ఇంకా కిందకి వచ్చేసాక మనకు ఆ జూ రోడ్ నుంచి ఇట్లా కపిల్ తీర్థం దాటి ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఓరియన్ అని వస్తుంది అనమాట ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఫుడ్ అవి ఆర్డర్ చేసుకొని తిన్నాం అనమాట అరౌండ్ మేము వచ్చేసరికి ఫైవ్ థర్టీ అయిపోయింది ఇంకా అప్పుడు తింటున్నాము అండ్ అక్క కూడా ఫస్ట్ కుట్టీకి పెట్టేసింది చాలా గ్యా టైం వచ్చింది కదా అని చెప్పి అండ్ అక్కడైతే వచ్చి ఫుడ్ తీసుకుని వచ్చారు వేడిగా కాలిపోతున్నాయి అయినా కానీ ఒక పక్క ఆకలి ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తిన్నాం అనమాట దానికి తోడు నేను జుట్టు చెమ్మగా ఉన్నప్పుడే కప్పు కట్టేసుకున్నాను అనమాట నేను ఒక ఫేక్ బన్ తీసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో వీడియోలో మీషో హాల్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ రూమ్ మేక్ ఓవర్ వీడియో ఆ వీడియోలో నేను చూపి చిన్న ఆ బన్ సో అది పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఆ తల ఆరకనే పెట్టేసుకున్నాను టైం లేదని సో అందుకని ఫుల్ హెడ్ఏక్ వచ్చేసి లైట్ ఫీవర్ ఇష్యూగా కూడా వచ్చిందనమాట ఇంకా అందుకని ఫస్ట్ తినేసి ట్యాబ్లెట్ అవి వేసుకున్నాయి అలా టీ తాగేసరికి కాసేపటికి సెట్ అయింది అండ్ కుట్టీ చూడండి ఇక్కడ అదేంటంటే మజ్జిగ పెట్టిందనమాట మా అమ్మ అది అందట్లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ చేయి తట్టి పెడుతుంది అది పెట్టు అని చెప్పి ఇంకా అలా తిరుపతి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలి కదా సో ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట అక్కడి నుంచి సపరేట్గా మేము ఆటో తీసుకున్నాము అక్క బావాలు అట్లు డైరెక్ట్ చెన్నై వెళ్ళిపోతున్నారని ఇక్కడ మాకు ఒక పాజిటివ్ ఇది జరిగింది నెగిటివ్ ఇది జరిగింది టైం బాగుంది అనుకోవచ్చు బాగాలేదు అనుకోవచ్చు ఫస్ట్ బాగుండేది ఏంటి అంటే మేము బస్ స్టాప్ వెళ్ళంగానే బస్సు ఉండింది అనమాట ఆర్డినరీ బస్సు ఇంకేదో ఒకట్లే ఎక్కేద్దాం అని చెప్పనుకొని ఎక్కేసాము అది బెస్ట్ పార్ట్ అది కానీ ఎక్కకపోయింటే అసలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ బస్ ఎప్పుడు వచ్చి ఉండేదో మేము ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళి ఉండేదో కూడా తెలిసి ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఎయిర్పేడ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఎంత ఉండిందంటే ఆల్మోస్ట్ మాకు ఎక్స్ప్రెస్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆర్డినరీ అయితే ఎంత లేట్ అయినా టూ అవర్స్ పడుతుంది బట్ అక్కడ ఈ ట్రాఫిక్ అవి క్రాస్ చేసుకొని వెళ్ళేసరికే ఆల్మోస్ట్ టూ వన్ అవర్ టైం ఎక్స్ట్రా పట్టింది అనమాట సో ఫైనల్గా అయితే ఇంటికి వచ్చేసరికి నైన్ దాటేసింది సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్